హైడ్రీమ్ చర్చా వేదికకు స్వాగతం ఎన్నికలు అంటే చాలు అందరూ సర్వే జన సుఖినోభావంతో అంటుంటారు ఎందుకంటే సర్వేల పైనే ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే ప్రజలు ఓట్లు ఏమిటో కానీ ఈ సర్వేలు మాత్రం ఈ కంపెనీలు ఇవన్నీ కూడా చేసే సర్వేలతోనే ఈ పార్టీలన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయి అనమాట అంటే ఏ కంపెనీ చేసే సర్వేలకు ఎలాంటి శాస్త్రీయత ఉంది దానికి శాస్త్రీయత ఉందా లేక అశాస్త్రీయత ఉందా అనేది కూడా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు మా పార్టీ గెలుస్తుందంటే మా పార్టీ గెలుస్తుందని ఇన్ని సర్వేలు చెప్పాయి అన్ని సర్వేలు చెప్పాయని చెప్పుకోవడమే సరిపోయింది భారతదేశంలో ఈరోజు జరి ఈ నెలలో జరగబోయి అంటే ఐదు రాష్ట్రాలకు జరిగే ఎన్నికల్లో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి ప్రస్తుతం తెలంగాణలో కూడా ఈ సర్వేలకు కూడా హల్చల్ చేస్తుంది కేసీఆర్ గారేమో మా సర్వేల ప్రకారం మాకు నూట నాలుగు స్థానాలు వస్తాయంటుంటే కాదు కాదు మా సర్వేల ప్రకారం మాకు డెబ్బై పై డెబ్బై పై చిలుకు స్థానాలు వస్తాయంటున్నారు మహాకూటమి నుంచి ఇప్పుడు ఏ పార్టీల నుంచి ఎవరెవరు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఆ పార్టీలు చెప్పించుకున్న సర్వేలలో వేటికి శాశ్వత ఉంది వేటికి అశాశ్వత ఉంది అని పూర్తి వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు మన ముందుకు వచ్చారు టీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్సీ పాతూరి సుధాకర్ రెడ్డి గారు అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్న సతీష్ మాదిక గారు కూటమి నుంచి ఈరోజు మన ముందుకు వచ్చారు అదే వీళ్ళిద్దరికీ కాకుండా ఇటీవల రాజకీయాలకు ఒక మెరుపు తీగలాగా వచ్చి అదే స్థాయిలో వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయిన ప్రొఫెసర్ జోష్న గారు కూడా ఇప్పుడు మన ముందుకు వచ్చారు ఈ ఇద్దరితో పాటు ఆవిడ ఏం చెప్తారు ఈ సర్వేల గురించి ఈ సర్వేలకు అసలు శాశ్వత ఉందా వేటి ఆధారికంగా ఈ సర్వేల ప్రకారం వీళ్ళు జబ్బలు తెరుచుకుంటున్నారన్న వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటాం ఫస్ట్ మనం టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ పాతూరు గారితోనే స్టార్ట్ చేస్తాం చెప్పండి సుధాకర్ రెడ్డి గారు సర్వేలన్నీ మాకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఇటీవల కేటీఆర్ గారు కూడా అన్నారనమాట మొత్తం ఆరు ఏజెన్సీలు చెప్పిన సర్వేలో ఐదు ఏజెన్సీలు మాకు అనుకూలంగానే ఒకటి మాత్రం ఇంకా క్లియర్గా రావాల్సి ఉంది అంటున్నారు అనమాట అంటే ఈ సర్వేలు ఈ సర్వేల గొడవ ఏంటి వేటి ఆధారంగా ఈ సర్వేలన్నీ మీకు లెక్కలు చెప్పాయంటే మీకు నూట ఒక్క స్థానాలు వస్తాయి వంద స్థానాలు వస్తాయి అని మీరు నమ్ముతున్నారు ఈ సర్వేలకు అసలు ప్రామాణికత ఉందంటారా ఒకటి నాగరాజ్ గారు మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నాం గత నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వ పాలన చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు పాలన మీద ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ఎట్లుంటుంది మా అభ్యర్థి మీద ఎట్లుంటుంది మా పార్టీ మీద ఎట్లుంటుంది మా నాయకుని మీద ఎట్లుంటుంది అనేటువంటిది ప్రజాభిప్రాయం సేకరిస్తూనే ఉంటాం ఆ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణనే సర్వే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా సర్వే చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మా సంవత్సరం కాగానే మా ప్రభుత్వ విధానం మీద సర్వే ఎట్లున్నది మా పథకాలు ఎట్లా అమల్లోకి వచ్చినాయి ఆ అమలు పరుచుట్లో మా శాసనసభ్యులు ఏ విధంగా ఉన్నారు అనేటువంటి దాని మీద ఎప్పటికప్పుడు సర్వే చేస్తే సర్వే ఫలితాలలో నూటికి తొంభై శాతం మేము అనుకున్నట్టుగానే ఫలితాలు వస్తూ వచ్చినాయి ఎందుకంటే అనుకున్నట్టుగా వచ్చినాయా లేదా ఎట్లా అని మీరు అడగచ్చు మా సర్వే మాత్రం మేము అందుకొరకే చెప్పినాం ఎందుకంటే ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము సర్వే చేయలే ఎందుకొరకంటే మా పథకాలను మీరు అన్నట్టుగా ఏజ్ గ్రూప్ అంటే యూత్ ఎట్లున్నది మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు ఎట్లున్నారు లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఎట్లున్నారు ఎందుకంటే మాది పథకం పెన్షన్ల పథకం ఉన్నది అనుకోండి అది ఎక్కువగా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎక్కువగా దాన్ని లబ్ధి పొందుతుండ్రు అదేవిధంగా ఇవాళ కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాది ముబారక్ అని ఉన్నది దాని అందరం కూడా తల్లులు ఎవరైతున్నారో బాధపడుతూ వచ్చారు ఆడబిడ్డ పెండ్లి అంటే కుంపడిగా భావిస్తూ వచ్చారు కాబట్టి తల్లులకు ఎక్కువగా బాధ్యత ఉంటుంటుంది అందుకొరకే ఆ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ ఏజ్ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా లేడీస్ ఏమనుకుంటారు అదేవిధంగా మీరు అన్నట్టుగా యువకులు ఏమనుకుంటారు ఎందుకంటే ఒక అవినీతి రహితంగా ఉండేటువంటి యొక్క విధానాన్ని రూపకల్పన చేసి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా ఉద్యోగుల నియామకాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఒక వినూతనమైనటువంటి ఒక పద్ధతిలో కాబట్టి దానివల్ల లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నిరుద్యోగులు ఏమనుకుంటారు అనేటువంటి దాని మీద కూడా సర్వే చేస్తారు ఈ రకంగా విభిన్న తరగతులకు సంబంధించినటువంటి సర్వేలు చేస్తే దాంట్లో కూడా మా యొక్క ఎమ్మెల్యే పాత్ర ఎట్లుంటుంది అనేది 
ఆ విధంగా సర్వే చేసినప్పుడు మాకు మంచి ఫలితాలు వస్తూ వచ్చినాయి ఆ ఫలితాలు మంచిగా కావా అనేటానికి యాడ్ స్టిక్ ఏంది అని అంటే మాకు ఉప ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఉప ఎన్నికల ఫలితాలను చూసిన వరకు మాకు సానుకూలంగా ఫలితాలు వచ్చినాయి అధికారంలో ఎవరు నాకు కూడా ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా వారికి అనుకూలంగానే ఫలితాలు రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఎస్ అదే ఏదైతే మీరు ప్రామాణికం అని అన్నారో అదే ప్రామాణికంగా మేము చేస్తూ వచ్చినాం కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఇప్పుడు ఎన్నికల సందర్భం కూడా అదే ప్రామాణికంగా మేము సర్వే చేసినాం ఎందుకు వచ్చిందంటే నాగరాజు గారు మేము విశాల దృక్పథంతో చేస్తుంటాం ఎందుకు అంటే మా రాష్ట్రం మాకు ఎంతో మంది లబ్ధి పొందింది కాబట్టి వారిని అభిప్రాయాలు సేకరిస్తే ఎక్కువ మందితో సేకరించేటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఇండియా టుడే అనేది జాతీయ స్థాయిలో ఉండేటువంటి ఒక సంస్థ కాబట్టి వారు శాంపుల్గా చేసేటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మాకున్న వారికి మా దగ్గర విస్తృతమైనటువంటి ఒక సర్వే ఉంటుంది వారు కొద్దిగా సంకుచితంగా ఉండేటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది మా వేగుల ద్వారా మాకు ఉండేటువంటి ఒక ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారానే నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో దాని యొక్క సర్వే యొక్క ఫలితాలు ఎప్పటికప్పుడు మా ఎమ్మెల్యేలకు ఇగో మీ ఫలితంగా ఇక్కడ ఇట్లున్నది ఇగో ప్రజలతోటి ఏకీభావంలో మీరు కొద్దిగా వెనుకంజ వేస్తున్నారు పార్టీ యొక్క పరిస్థితి బాగున్నది నాయకుని యొక్క పరిస్థితి బాగున్నది మీకు వచ్చేవారు కొద్దిగా మైనస్ వస్తుంది ఏమిటి అనేటువంటిది ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసుకుంటాను అలాంటి సర్వేలు మనం తీసుకుంటే కేసీఆర్ గారు జరిపిన సర్వేలు తెలంగాణలో చాలా మంది పదుల సంఖ్యలో ఎమ్మెల్యేలు అట్టడుగు స్థాయిలో నిలబడిపోయారు చాలా మంది ఇరవై ముప్పై మంది పైగా యాభై మంది పైగా సగాని సగం మంది ఎమ్మెల్యేలు మారిసే తప్పితే ఈసారి అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం లేదు అన్నారు ఆ రోజులోనే అలాంటిది మీరు అంటే పాత వారికే మళ్ళీ టికెట్ ఇచ్చారు కదా అంటే ఆ సర్వేలని ఏమైనా ఇప్పుడు మేమైతే ఎప్పుడు అల్లే అట్లా సంవత్సరం క్రితం నుంచి కూడా మీరు బాగున్నది మేము ఎవరైతే నలుగురు ఐదుగురు ఎవరికైతే టికెట్ ఇవ్వలేదో వారు కూడా మెరుగుపరుచుకోమని చెప్తూ వచ్చినాం మీకు టికెట్ ఇస్తాం మీ నియోజకవర్గంలో పార్టీ పరిస్థితి బాగున్నది మీ యొక్క కొద్దిగా మీ వైఖరిని మార్చుకున్నట్టయితే మీరు జర ప ప్రజలతోటి మమేకమై ప్రజల ఇండ్లలో పోయి భోజనాలు చేసి మంచిగా ఉన్నట్టయితే మంచి మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి కాబట్టి ఆ విధంగా మీకు తప్పకుండా అందరికీ టికెట్లు ఇస్తాం అనేటువంటి ఒక మాట మొదటి నుంచి చెప్తుండ్రు సంవత్సరం నర నుంచి చెప్తున్నాం అంతే కదా మాకు మాకు నమ్మకం కుదిరింది నమ్మకం నాగరాజు మాకు ఎన్ని వచ్చిన ఐదు చేస్తే ఐదు మాకు అనుకూలంగానే వచ్చిన మేము చేసినటువంటి మాకు అనుకూలంగా ఉన్నది కాబట్టి ఇంకా మా నాయకుని యొక్క ఉపన్యాసాలు విన్న తర్వాత ఇంకా కొద్దిగా ఇంకా మెరుగైతున్నట్టుగా కనబడుతుంది మాకు అయితే తెలంగాణ జర్నలిస్ట్లు జరిపిన సర్వేలో మీకు ముప్పై ఐదు స్థానాలు వస్తున్నాయి ఉండొచ్చు వారి అభి వారి అభిప్రాయం వారికి ఉంటుంది వారు ఏ కోణంలో చేసినరో జర్నలిస్టులకు వారు వారి కోణంలో వాళ్ళు చేసినరొచ్చు కాబట్టి వారి అభిప్రాయంతో మేము ఎక్కిపోవాల్సిన అవసరం లేదు మా నమ్మకం మా సర్వేలో మాకు నమ్మకం మేము విస్తృత స్థాయిలో మేము సర్వే చేసినాం కాబట్టి ప్రజల యొక్క మనోభావాలు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మేము గెలుస్తాం అనేటువంటి ఒక నమ్మకం ఉన్నది మీరు చెప్పండి సతీష్ మా దగ్గర అంటే ఈ సర్వేలు అన్ని కూడా వాళ్ళ సర్వే జనాల సుజ్ఞోభావంతో అంటున్నారు అన్ని మాకు ఐదు సర్వేలు మాకు అనుకూలంగా వచ్చి ఇంకొకటి రావాల్సి ఉంది అంటున్నారు మరి మీ సర్వేలు మీకు డెబ్బై డెబ్బై నాలుగు వాళ్ళు ఏమో నూట ఒక్క స్థానాలు అంటున్నారు కదా మీరు ఇన్ని పార్టీలు కలిసిన ఐదు పార్టీలు మీ వైపు ఉన్నాయంటే మొత్తం కాంగ్రెస్తో పాటు ఒక నలుగురు పార్టీలు మీరు కలుపుకున్నారు మహా కూటమి అయిపోయింది అదంతా కూడా ఆ కూటమి అంతా కట్టడం డెబ్బై పైచులకు స్థానాలు అంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రధానంగా టిఆర్ఎస్ సర్వేలు ఏ రకంగా ఉంటాయంటే సపోజ్ కురువ గోర్లు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు మంచిగా గొర్రెలు అందినాయా మీకు మంచిగా ఉన్నాయా అని అంటారు బాగున్నది బాగున్నది మంచిగా ఇచ్చిన సార్ కన్నీ కొడుకు ఒక నౌకర్ వచ్చిందా అని అడిగారు అదే రకంగా తెలుగులో ఉన్నారు ముదిరాజు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చేపలు మంచిగా చెరువులలో ఉన్నాయా మా మంచిగా వదులుతున్నాం కదా మీరు మంచి వ్యాపారం నడుస్తుందా అని అంటారు కానీ మీ పిల్లలకు నౌకర్ వచ్చిందా అని మాత్రం అడగరు 
అంటే వాళ్ళు ఏమి సర్వేల్ చేసుకుంటారంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన పథకాల మీద కళ్యాణ లక్ష్మి మీద లేకపోతే ఈ గొర్రెలు బర్రెలు ఈ చేపల వీటిపైన వీళ్ళ సర్వే ఉంటుంది పథకాలతో లబ్ధి పొందిన వారే కదా ఓట్లు వేయాలనుకుంటారు కానీ అందులో వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకనాడు పరిస్థితులు వేరు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ కింద పరిస్థితులు వేరు ఆ రోజు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరు చదువుకోలేదు ఆ రకంగా నడిచింది కానీ ఈరోజు వాళ్ళు కష్టపడి వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించుకున్నారు ఈరోజు డిగ్రీలు పీజీలు ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నారు ఇప్పుడు అదే సం అదే కంటిన్యూ అయితే వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా పోవాలి కదా గొర్రెకాడికి బొర్రకాడికి ఆ పరిస్థితి తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచన చేస్తున్నారు ఇంకొకటి పింఛన్ విషయానికి వచ్చిన చెప్తారు వెయ్యి రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు అదే చాలా గొప్ప ఆ రోజున బడ్జెట్ అదే పరిస్థితులు ఎన్టీ రామారావు గారు ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు అది చాలా గొప్ప ఈ సంక్షేమాన్ని ఏదైతే వృద్ధాప్య పింఛన్ అది ప్రవేశపెట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ యాభై రూపాయలు అయింది ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ వచ్చి రెండు వందలు చేసింది వీళ్ళు వచ్చి వెయ్యి రూపాయలు చేసిండ్రు రేపు బడ్జెట్ వేరే కొద్దీ మేము రెండు వేలు అన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేలు అన్నాం ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఏమన్నారు నిరుద్యోగ బుద్ధి మూడు వేలు ఇస్తామని అన్నాం మేము ఎందు కొరకు ఇస్తామన్నాం తాగి తిని రోడ్ల మీద తిరగడానికి కాదు నువ్వు ఒక ఎగ్జామ్ రాసుకోవడం దరఖాస్తు చేసుకుంటే దానికి కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్ళడం కోసం నువ్వు దరఖాస్తు చేసుకోవడం కోసం నీకు మూడు వేల రూపాయలు నీకు తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడకుండా ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఈ రాయితీతో చదువుకొని ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలనే లక్ష్యంతో అది ప్రవేశపెట్టినాం దాన్ని ఏమన్నాడు ఇదే కేసీఆర్ గారు ఏ ప్రాణ ఏ ప్రామాణిక మీద మీరు ఇస్తారు అసలు నిరుద్యోగుల క్రైటీరియా అయింది ఆ డిగ్రీ చదివినోడా ఇంటర్మీడియట్ చదివినోడా లేకపోతే ఏం చదివినోడు పీజీ చేసినోడా సరే ఏ క్రైటీరియా కింద మీరు ఇస్తున్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు అన్నాడు అవహేళన చేసి ఆ తర్వాత అన్న అన్నట్టుగా సర్వే పోయినారు మళ్ళా సర్వే వర్గాల పరిస్థితి కింద మీదకి అయిపోయింది ఇది నిరుద్యోగ ఉద్యోగాలు ఇస్తామంటున్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అదే రకంగా వీళ్ళకు మూడు వేల రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా ఇస్తామంటారు చదువుకోవడానికి వృత్తి ఇస్తామంటారు నౌకరు చేసుకోవడానికి అవకాశాలు కల్పిస్తామంటారు కానీ ఈ పరిస్థితులలో మళ్ళీ సర్వేలు ఏమైనా వీళ్ళకు నెగిటివ్ వచ్చి నెగిటివ్ వచ్చే వరకు ఇదే కేటీఆర్ గారు ఒక మీటింగ్లో మాట్లాడాడు ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ ఇస్తున్న ఈ యొక్క వాగ్దానాలను గమనిస్తే దక్షిణ భారతదేశానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ కూడా సరిపోదు అని అన్నాడు మళ్ళీ ఈరోజు మళ్ళీ ఇదే కేసీఆర్ గారు అదే మూడు వేల పదహారు అని అదే రెండు వేల పదహారు అని మేము రెండు వేలు మూడు వేలు అంటే ఈయన పదహారు రూపాయలు పెంచుకుంటాం వేడి దానిపైన మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అంటే మీకు పూర్తిగా పాలన పైన అవగాహన లేదనేది చాలా స్పష్టంగా ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు ఇంకొకటి మీ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా వచ్చింది ఒక ఒక తాత్కాలికంగా ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టి ప్రజల లోపలికి వెళ్ళి ఇలా రాజకీయంగా నిలదొక తెలుగుదేశం పార్టీ లాగా కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ రోజు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం పెట్టి నేనేమంటున్నా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ రోజు ముప్పై ఏళ్ళ కిందట పుట్టింది ఎట్ట పుట్టింది ఒక ఉద్యమంతో పుట్టలే ఒక రాజకీయ పార్టీగా పెట్టి ప్రజల లోపలికి వెళ్ళిండ్రు ఆదరణ వచ్చింది ఆ రకంగా ఎస్ ఇప్పుడు ఆ రోజు పరిస్థితులలో పుట్టింది అయితే ఇప్పుడు కేసీఆర్ది ఆ రకమైన పరిస్థితి కాదు టీఆర్ఎస్ అనే ఒక ఉద్యమ సంస్థను స్థాపించాడు ఓ పన్నెండు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు రాజకీయ ఉద్య ఉద్యమాన్ని నడిపిండు ఆయన ఉద్యమాన్ని నడిపి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ముందుకు తాగిన అంటే అందరూ ఉద్యమం చేస్తే వాటిని ఓటు బ్యాంక్ మలుచుకొని టీఆర్ఎస్ ఖాతాలో జమ చేసుకున్న పార్టీ అది నేనేమంటున్నాను విశ్వాసం మీనింగ్ రాజకీయంగా ఈ పార్టీ విఫలమైంది నా పని నేను వస్తాను నేను సాగు మంచిగా చేస్తానని చెప్పుకోవడం వేరు కానీ కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు ఉద్యమంతోనే పుట్టలే అంతకన్నా ముందు నేను పెద్ద రాజకీయ నాయకుడు ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్ల నుంచి ఇటీవల ఆమె అన్ని పార్టీల మీద చేసిన కామెంట్స్ కావచ్చు ఆమె ఇస్తున్న వివరాలు కావచ్చు దాంతో ఆమె కూడా ఈ మధ్య ఇమేజ్ పెరిగింది సోషల్ మీడియాలో ఎందుకు ఎందుకు ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పనా ఇప్పుడు ఇమేజ్లు అనే విషయానికి వస్తే ఓ టైం పట్టుకొని ఉంటుంది వ్యవహారం ఏదైనా సరే ఒక సర్టెన్ టైం చెప్పండి మాకు ఖచ్చితంగా మేము ఎనభై ఐదు నుంచి వంద మధ్యన మేము సీట్లు గెలవబోతున్నాం ఇది ప్రజల్లో తిరిగిన వ్యక్తిగా చెప్తున్నా నేను ఉద్యమకారుడిగా చెప్తున్నాను నేను ఎందుకొరకు టీఆర్ఎస్ పైన ఎందుకు వ్యతిరేకత వచ్చింది వీళ్ళకంటే నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే పేరుతో నేను నడిచింది మూమెంట్ తెలంగాణ వచ్చిన తెల్లారే ఉద్యోగం వస్తుంది అన్నారు తెల కాలాడ్డం పెడితే నీళ్ళు వస్తాయి అన్నారు అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు నమ్మినాం ఎస్ మాకు అన్యాయం జరిగింది మాకు ఉద్యోగాలు రావట్లేదు ఆంధ్రలో అన్నీ ఎత్తుకుపోతున్నారు అని చెప్పేసి అని నమ్మినాం మ
కనుకనే ఉవ్వెత్తిన ఉద్యమం నడిచింది అలాగా ఎంతో మంది ప్రాణాలు కూడా తమ అమూల్యమైన ప్రాణాలు కూడా పోగొట్టుకున్నారు కానీ ఈ త్యాగాలతో వచ్చిన ఈ తెలంగాణను నిజానికి కేసీఆర్ గారు నిజంగానే ఉద్యమకారుడు అయితే ఆయన తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఏంది మొట్టమొదట ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలి మొదట నిరుద్యోగ సమస్య తర్వాత ప్రాజెక్టులు అనేటివి అవి స్లోగా కొన్ని సంవత్సరాలు పడతాయి అవి అవన్నీ నడవడానికి కానీ నీవు తొందరగా చేసే పని ఏంది ఉద్యోగాలు వాటిని పక్కన పడేసారు ఎందుకు కొరకు పక్కన పడేసడంతో పాటుగా మీరు ఎవరు చదువుకోరు రా చదువుకోదు రా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు అన్నీ బంద్ చేసి పడేస్తాము స్కూళ్ళల్లో ఇప్పటికి దాదాపుగా నాలుగు వేలు అన్న టీచర్ నాలుగు వేల ఐదు వందల చిల్లర స్కూల్స్ బంద్ చేశారు గ్రామాల్లో అంటే ఈరోజు ఆ చిన్న చిన్న పది మంది ఇరవై మంది పిల్లలు వచ్చే స్కూల్ నువ్వు బంద్ చేసి పడేస్తే వాళ్ళు ఎక్కడికి పోవాలా అంటే ఈ మూడు నాలుగు కిలోమీటర్ నడుచుకుంటే పోయి వేరే స్కూల్ ఎస్ ప్రజలు ఏదైతే కోరుకున్నారో తెలంగాణ ప్రజలు చాలా చైతన్యవంతులు ఆ రోజు ఎంత చైతన్యవంతులు అంటే ఆయన పూర్తి మెజార్టీ అనేది టీఆర్ఎస్ అరవై మూడు సీట్లే ఇచ్చిండ్రాలు అదే తెలుగుదేశాన్ని గెలిపించిరీడా అదే కాంగ్రెస్ని గెలిపించిన అందరినీ గెలిపించిరీడా కానీ ఈరోజు పరిస్థితులు వేరు ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితులు పూర్తిగా కేసీఆర్ పాలన పైన వ్యతిరేకంగా ఓటు ర్యాలీ అవుతుంది ఈరోజు సర్వే నేర మా సర్వేలు కాదన్న నేను చెప్తున్నాను ఎవరు 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 పెట్టే సర్వేలు వాళ్ళకి అనుకూలంగా చెప్పుకుంటూ పోతున్నాం అది క్లియర్ కట్గా అయితే అయితే నేనేమంటున్నా అంటే మా ప్రామాణికం నిరుద్యోగ సమస్యను అడుగుతాం మేము వాళ్ళ సమస్యలను లోకల్గా ఉండే సమస్యలను ఇంకోటి కేసీఆర్ గారు తొమ్మిది నెలలు ముందు ఎందుకు పోయిండు ఎన్నికల కోసం నిజంగానే బ్రహ్మాండంగా చేసిండు కదా బ్రహ్మాండమైన సంక్షేమ పథకాలు కదా మరి తొమ్మిది నెలలు ఎందుకు ముందుకు వచ్చిండు వచ్చి రెండు నెలల సమయం అంటే తను ఎలక్షన్ సిస్తాన్ని కూడా ఒకటి టైం బోన్ పెట్టుకొని అభ్యర్థులను కూడా ఒకటేసారి ఏకదంలో నూట ఐదు మందిని ప్రకటన చేసి ఎందుకు వరకు చేసిండు వాళ్ళందరి మీద వ్యతిరేకత ఉందని కేసీఆర్ తెలుసు కానీ ఈ రెండు నెలలలో ఎవడెవడు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాడో గమనించండి నీకు నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రౌండ్లోనే ఐదు కోట్ల రూపాయలు పోయిన ప్రతి నియోజకవర్గానికి మళ్ళీ ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళ కదా ఎస్ సాక్షాత్ మూటలు మూటలు అన్ని డబ్బాలు ఎత్తుకుని గర్మేల తోర డబ్బాలు ఎత్తుకుని పోయి చరిత్ర ఇక్కడ ఏనండి ఒక్కటైనా చూపించండి మాకు ఇప్పుడు మీ మూటలు అన్న పత్రికలు వచ్చింది మీడియానే చూపెట్టింది మీడియానే ఇప్పుడు పార్టీ జెండాలకు ఏమైనా గణిమేళ్ళ అవసరం ఉంటుంది ఆమె డబ్బు ఎత్తుకొని పోతుంటే అన్న ఆకేడి నుండి లేదు ఎక్కడుంది లేదు అండి వాళ్ళు నక్సలైట్ల కోసము దేని కోసము అది వచ్చింది ఎక్కడ అది కూడా ధర్మపురి ఏరియాలో ఏమంటారు నేనేమంటున్నాను ఆకేడి నుండి అక్కడ ప్రాంతంలో ఒకటి జరిగింది ఇన్సిడెంట్ జరిగింది వాళ్ళు ఈ రకంగా ఇక్కడ వచ్చిరేమని చెప్పేసి అని వాళ్ళు సర్చింగ్ కోసం వచ్చారు అంతేగాని వాళ్ళు డబ్బులు వాళ్ళు తోటి పట్టుకున్నారు లేకపోతే డబ్బులు కట్ట ఇస్తున్నట్టు కట్ట పట్టుకున్నావా ఇవన్నీ కూడా కావాలని డబ్బులు ఇస్తున్నట్టు పట్టుకున్నారా ఈరు ఎవరు డబ్బులు ఎత్తుకు పోయి పక్కనే ఆల్రెడీ దాన్ని స్వాచ్ఛాతిగా మాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఆ డబ్బాలకు గణమేన లేదు కదా జెండాలు టీఆర్ఎస్ కండువకు గణమేన అవసరమా నేను ఒకటి అడుగుతాను సక్రమంగా నేను అది కాదు ఒక డబ్బా ఎత్తుకు పోయి గణమేన లేవా దాకా దానికి తిరిగి అంటే అంటే నేను ఏమంటున్నా ప్రతిది కూడా డబ్బులతోనే వ్యవహారం చేస్తుండు కేసీఆర్ గారు ఈరోజు ఆ డబ్బులు కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయంటే ఈ యొక్క సంక్షేమ పథకాలు అన్నిటిని కూడా మాకేదో కిడినండి అన్నానా కిడినండి కిడినండి కమ్యూనిస్ట్ ఎర్రజెండా అందరికి తెలుసు కొత్తగా వచ్చింది మన జనసమితి ఒకటి ఏముందండి అవును ఎస్ కలుస్తాము తప్పేముంది తెలంగాణలోనే కదా ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్న పార్టీలే కదా అవన్నీ పోదన్ రామ్ తెలంగాణడు కదా ఎల్రామణ గారు తెలంగాణడు కదా లేకపోతే సిపిఐ చంద్రబాబు నాయుడు అంశం వచ్చింది కనుక ఎందుకు నీ చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డుకుంటున్నావు చెప్పు చంద్రబాబు నాయుడు చూపెట్టండి చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏడడ్డుకుడు ఏడడ్డుకుడు చెప్పండి ఎన్ని కేసులు వేసినండి పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు అది తాగనీళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి అని విషన్ భగీరథకు సప్లై చేయాలని చెప్పేసి అని వ్యవహారంతో నడుస్తుందన్న ఇప్పటికి నిజంగానే చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డం పడితే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆగాలి కదని మరి నీవు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు మీ కేసీఆర్ చెప్తుడు వాస్తవానికి ఫస్ట్ తెలంగాణ అన్న ఇక్కడ ఏంటండి అన్న ఇక్కడ ఇక్కడ విషయం విషయం ఇక్కడ చంద్రబాబు ఏ సర్వే అయినా ఇక్కడ ఏంటండి ఏ సర్వే అయినా వాళ్ళకి సర్వే సర్వే అయినా రెండు లక్షల ఓటర్స్ ఉంటారు ఒక నియోజకవర్గంలో 
రెండు వందల మందిని ఈ రిపోర్ట్ తీసుకుంటే అది పూర్తి అవుతుందా వినండి ఇంకోటి ఏ పార్టీ చూసుకున్నాడో ఆడికి ఉంటుంది నాకు ఎందుకు నేను ఇక్కడ వస్తున్నాను రెండు లక్షల మంది ఓటర్ రెండు లక్షల మందిని ఎవరు కూడా సర్వే ఎస్ కానీ మధ్యతరం ముగ్గురు కాగా మెథడాలజీ సెపరేట్ ఉంటుంది నా ఇక్కడ వినండి నేను ఏమంటున్నాను నేను ఇంతకు ముందు వస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఎవరో ఒక ఫోన్ చేశాను అన్న మేము ఇట్లా ఎన్నికల సర్వే నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామంటే చెప్పండి అన్న మీ నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది అని అన్న మహాకూటమి గెలుస్తుందా కా టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది అండి మహాకూటమి గెలుస్తుంది అన్న నేను ఎందుకు నేను మహాకూటమిని ఇప్పుడు నేను మహాకూటమి కానీ బంగ్లాలో ఉన్న వాళ్ళు రాజకీయాల జోలు రాకుండా ఉన్న మధ్యతరగతి వర్గంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఏ పార్టీ జనం పోయకుండా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు చివరికి బూత్ కాడికి వెళ్ళి ఓటు చేసే సమయం దాకా కూడా వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకో ఇది మొత్తం గమనిస్తుంటారు ఏది ఏ రకంగా జరుగుతుంది ఏది ఏ రకంగా జరుగుతుందని ఇది ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి కానీ ఏ పార్టీకి ఉన్నాడు ఆ పార్టీకి ఉంటాడు కండవలేసుకున్నాను పోయి అడిగితే వాళ్ళు ఆడు ఆ పార్టీ చెప్పకపోతే ఇంకే పార్టీ చెప్తాడు సర్వేల గురించి అంటే వారు వచ్చి వారికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి నూట నూట ఒక స్థానాలు వస్తాయంటున్నారు మా మేము ఒక ప్రామాణికతతో చేసుకున్నాం తొలి నుంచి కూడా అంటే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన రోజు ప్రతి ఏడాది ఎమ్మెల్యేల పనితీరు ఉంది సంక్షేమ పథకాల పనితీరు ఎలా ఉంది అవి ప్రజలకు అందుతున్నాయా లేదా అనే ఒక ప్రామాణికతతో మేము సర్వే చేసుకుని ఈరోజు మేము చెప్తున్నాం నూట నూరు సార్లు వీళ్ళు అలా కాదు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత పథకాల లబ్ధి పొందుతున్నారు లేదా నిరుద్యోగులు ఎంతమంది ఉన్నారు కురువగొల్లలు కావచ్చు వీళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళు చదువుకున్న పిల్లలు ఏమవుతున్నారు ఏంటి వాటి ప్రకారం మా సర్వేల ప్రకారము మాకు అనుకూలంగా ఉంది అని ఆయన అంటున్నాడు మేము ఎనభై నుంచి తొంభై సీట్లు మేము గెలుస్తాం అంటున్నారు వాళ్ళు మరి వీరిద్దరి సర్వేలకు ప్రామాణికత ఉందని మీరు నిర్వహిస్తున్నారా అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ఎందుకంటున్నా అంటే అవుట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ మాట్లాడితే మనం వాట్ ఈస్ అ సర్వే అండి యు ఆర్ బేసికలీ డూయింగ్ ఎ రీసెర్చ్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియా మీద మీరు ఒక రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఆ రీసెర్చ్ ప్రకారంగా అక్కడ ఏ ప్ర పొలిటికల్ పార్టీయో లేదా ఏ పర్సనాలిటీయో అక్కడ ఒక ఎమ్మెల్యేగానో ఎంపీగానో లేదా వేరే అదర్ పొజిషన్స్కి వాళ్ళు కంపీట్ చేసినప్పుడు ఎవరికి అక్కడ గెలవగలిగే ఒక ఛాన్స్ ఉంది ఇట్స్ జస్ట్ అ ఛాన్స్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అబ్సల్యూట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ పొలిటీషియన్స్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు రీసెర్చ్ మెథడాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు స్టార్టింగ్లో సార్ని అడిగారు సుధాకర్ రెడ్డి సార్ని ఏది మీ ప్రామాణికం ఏది అంటే మేము ఫస్ట్ నుంచి చేస్తూ వస్తున్నాము అన్నారు పెద్దవారు నేను ఒకటే మాట అంట ఫస్ట్ నుంచి చేస్తూ వస్తున్న దానికి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ సర్వేకి దెస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ అది మీరు డెవలప్మెంటల్ పరంగా డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ హౌ యువర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ వర్కింగ్ అనే దాని మీద మీరు ఏమంటారంటే ఇవాళ ఈ లెవెల్లో ఉన్నాం నెక్స్ట్ ఈ లెవెల్లోకి వచ్చినాం ఎల్లుండి ఈ లెవెల్లోకి పోతాము అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రెసివ్ సర్వేలో మీరు పోతున్నారు దానికి ఎలక్షన్ సర్వీస్కి అసలు ఏమాత్రం కూడా పొంతన లేదు రిలేషన్ లేదు అట్ ద సేమ్ టైం సార్ సతీష్ సార్ మాట్లాడినట్టు నేను కనుక అది తీసుకుంటే వీళ్ళు సబ్జెక్టివ్గా చేస్తున్నారు అంటే దట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ సబ్జెక్టివ్గా చేస్తున్నారు సబ్జెక్టివ్గా ఎవరు చేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారా లేకపోతే కూటమి వాళ్ళు చేస్తున్నారా ఇంకోళ్ళు చేస్తున్నారా ఇంకోళ్ళు చేస్తున్నారు దీస్ ఆర్ ఆల్ జస్ట్ హైయర్డ్ కంపెనీస్ దట్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ డూయింగ్ ది సబ్జెక్టివ్ సర్వీస్ సబ్జెక్టివ్ సర్వీస్ ఎప్పుడు కూడా గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఓన్లీ ద పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ దోస్ సర్వీస్ ఎవరైతే చేయిస్తున్నారో వాళ్ళకే చెప్తారు ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి మీరు ఇందాక అన్నారు శాంపుల్ సైజు అది ఇది అని ఒక్క విషయం అడుగుతా పల్లెటూర్లలోకి పోయి అబ్సల్యూట్ మారుమూలు తండాలు గ్రామాలు కుగ్రామాలకు పోయి ఎవరన్నా సర్వే చేస్తారా అండి చేసిన రా ఎవరన్నా పోనీ మొన్న ఇండియా టుడే సర్వే ఐ టేక్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ శాంపుల్ సైజ్ ఎంత ఇరవై వేలు వాళ్ళ శాంపుల్ సైజ్ దట్ టు ఆన్ ఫోన్ వాళ్ళ శాంపుల్ సైజ్ ఇరవై వేల శాంపుల్ సైజ్ దట్ టు ఆన్ ఫోన్ అని అన్నప్పుడు ద విల్ దట్ సర్వే ఎక్కడన్నా సరే తెలంగాణ ప్రజల ఏమంటారంటే మనోభావాలను చెప్తుందా అది చెప్పదు అట్ ద సేమ్ టైం టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాట్లాడే సర్వేలు కూడా దే ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ హూ ఆర్ దే గోయింగ్ టు ఎలెక్ట్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ అని మాట్లాడతలేదు వాళ్ళు ఈ పథకం బాగుందా ఈ పథకంతో నీకు మంచి అయిందా చెడ అయిందా అంతవరకే మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను నా ఫోన్ నెంబర్ ఈజ్ లిస్టెడ్ ఇన్ ఆల్ ది ఇప్పుడు మీరు అందరి నెంబర్స్ లిస్టెడ్ అయిపోయింది నాకు రోజుకు పది సార్లు ఫోన్లు వస్తున్నాయి ఏమని వస్తున్నాయి ఐ గివ్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని వస్తున్నాయి నా అంబర్పేట్
సరే అందరు అభ్యర్థులు జనాల్లో జనాల్లో వాళ్ళకి గుర్తింపు ఉందా లేదా ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఆల్మోస్ట్ మేజర్ పార్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత దిర్ అరౌండ్ ఎయిట్ టు నైన్ పీపుల్ హు ఆర్ కంటెస్టింగ్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్స్ కదా వాళ్ళు ఎవ్వరో నీకు తెలియదు సర్వే చేసేటోడికి అది ఎవరు తెలియదు ఒకటే తెలిసి ఏంటిది అంబర్పేట్లో సిట్టింగ్ కార్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే బీజేపీ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ రూల్లో ఉంది కాబట్టి ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే కూటమిలో ఇది తెజాసకు పోయింది కాబట్టి ఇక్కడ తెజాస అంత పట్టు లేదు కాబట్టి ఇవన్ ఇవన్నీ వీళ్ళే ముందరే ప్రీ ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్స్లోకి పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు అక్కడ మేము నేను అక్కడ కూర్చుంటే ఏమో నాకు ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి అక్కడ చాలా బలంగా కనపడుతున్నాడు అటు బీజేపీ కోటు పోదు కావచ్చు ఇటు టీఆర్ఎస్ కోటు పోదు కావచ్చు కూటమికి పోదు కావచ్చు ఆ స్వతంత్ర అభ్యర్థికి పోతుంది కావచ్చు ఇది ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు చెప్పిన బికాస్ ఐ స్టే ఇన్ దట్ ఏరియా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పిన అంటే హౌ వ్యాలిడ్ ఆర్ ది సర్వీస్ వెన్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఆల్ ది వేరియబుల్స్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఈ సర్వీస్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అంటే అండి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఇప్పుడు యుఎస్నే తీసుకుని దెర్ ఓన్లీ టూ పార్టీస్ అక్కడ ఈ సర్వీస్ చేస్తారు అవి వ్యాలిడ్గా ఉంటాయి ఎందుకు అని అంటే నేనేం వాళ్ళని మెచ్చుకుంటాను ఎందుకని అక్కడ వ్యాలిడ్గా ఎందుకు ఉంటాయి అంటే స్టాటిస్టికల్గా వాటికి ఒక ప్రామాణికత ఉంటుంది స్టాటిస్టికల్గా వాటికి ఒక బలం ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనే దానికి ఒక సెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ వేరియబుల్స్ నేను అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు ఎంతమంది వేరియబుల్స్ ఉన్నారు ఇన్ని వేరియబుల్స్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకొని సర్వే చేస్తలేరు కదా అండ్ ఐ ఆల్రెడీ సర్వేలు బ్యాన్ అయినా ఏం చేసినా సరే సర్వేలు చేస్తూనే ఉంటారు ఇట్స్ జస్ట్ ఎ మైండ్ గేమ్ దట్ ది ప్లే విత్ ది పీపుల్ This is again mass hysteria that is being created by the political parties. If you talk about this, you will be able to talk about the same party. This is mass hysteria, sir. I am here. 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 గీసీటు ఇంకా మళ్ళీ దానికి తోడు లగడపాటి గారు నిన్నటి సర్వే తీసుకుంటే రోజుకు ఒక రెండు నేను రిలీజ్ చేస్తా రోజుకు ఒక రెండు రిలీజ్ చేస్తా అదే అదే ఒక రెండు రోజుకు చెప్తా అంటాడు తప్పి దారి మా కర్మ గాలి మా కాన్స్టిట్యున్సీ అందులో ఉన్నది అనుకోండి అరే కరెక్ట్ లగడపాటి గారు చెప్పిన ఈ పర్సన్ కి ఏమైనా గెలుస్తున్నాడో ఏం పాడో అని చెప్పి సార్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ని ఒక పక్కకు పెట్టండి సార్ ఇవాళ రేపు మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే పబ్లిక్ మీద చాలా 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 హై రేంజ్లో ఉంది సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ది యూత్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఎంతగానో ఉందో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ది రెగ్యులర్ పబ్లిక్ ముసలి ముతక అందరి మీద కూడా ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అని అంటే ఇది వరకు పేపర్ చదివేటోడు రచ్చపండ కాడ కూర్చొని పేపర్ చదివేటోడికే తెలుస్తుండే ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఆ టీవీ పెట్టుకొని ముసలి తాత కూడా ఇగో ఇవాళ నేను ఎక్కడికో ప్రచారానికి ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి ప్రచారానికి పోతే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే వెయ్యి రూపాయలు పింఛన్ ఇస్తున్నాడు నాకు కేసీఆర్ మళ్ళీ దాన్ని కాదు ఇప్పుడు ఇంకో రెండు వేలు చేస్తాడట కేసీఆర్కి వేయద్దా నేను కేసీఆర్ రెండు వేలు చేస్తాడు అనే సంగతి అక్కడ కేసీఆర్ సభ జరగలే ఇంకా కేసీఆర్ రెండు వేలు చేస్తాడు అనే సంగతి వాళ్ళకి ఎట్లా తెలిసింది నీకు ఎట్లా తెలిసింది తాత అని అడిగిన నేను టీవీలో వస్తలేదా ఆ రోజు టీవీలో వస్తలేదా అంటున్నాడు అంటే నేను అదే అంటున్నా దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ది సోషల్ మీడియా ది ఆన్ ది డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తుంది నేను ఐమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ మాస్ హిస్టరీ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది రోజుకు ఒకసారి ఈ సర్వేలో ఈ పార్టీకి ఇన్ని చికెట్లు ఈ సర్వేలో ఈ పార్టీ ఇట్స్ అ మైండ్ గేమ్ దట్ ది పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అండ్ వాటికి ఏ మాత్రం కూడా అండ్ ఐ ఐ స్టిక్ టు మై వర్డ్స్ వాటికి ఏ మాత్రం కూడా ఒక సైంటిఫిక్ రీజనింగ్ అనేది మన దగ్గర రేవట్లేదు గారు మా జోష్ణ గారే అన్నారు అమెరికాలో ఒక సైంటిఫిక్ వేలో సర్వే జరుగుతూ ఉంటుంది దానికో ప్రామాణిక ఉన్నది అని అంటారు మనం కూడా చూసినాం అమెరికాలో రిజల్ట్స్ ఎట్లున్నాయి సర్వే ఫలితాలకు ఉన్న రిజల్ట్కు చాలా తేడా ఉన్నది కాబట్టి ప్రజల యొక్క మనోభావాలకు అనుగుణ్యంగా సర్వే ఫలితాలు వస్తాయి ఎప్పటికి వస్తాయి అని అనుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అదే అంటే ఇప్పుడు మేడం జోస్న గారు అన్నట్టుగానే వారు వారు తీసుకున్న ప్రామాణికం ఎట్లున్నదో ఏమో గాని ఒకసారి 
వారు సర్వేలకు విరుద్ధంగా గెలుస్తూ వచ్చారు సర్వేలకు అనుకూలంగా గెలుస్తూ వచ్చారు కాబట్టి ఒకటే ప్రామాణికం అనేటువంటి చెప్పడానికి వీల్లేదు కాబట్టి మన మన ప్రజల యొక్క మనోభావాలకు అనుగుణ్యంగా ఉండేటువంటి రీతిగానే మీరే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు యాడ్స్ ఇచ్చినటువంటి ఆ యాడ్స్ యొక్క ప్రభావం ఎట్టుంటుందని అన్ని పొలిటికల్ పార్టీ యాడ్స్ ఇస్తూనే ఉన్నాయి దానికి అనుగుణ్యంగానే మార్చుకుంటూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా గెలుచడానికి ఎన్నో విషయాలు ఇస్తా ఉంటాం ఏ పార్టీ ఇస్తా ఉంటాం కాబట్టి ఆ జిత్తులు చేస్తూనే ప్రామాణికంగా ఉండేటువంటి ఆలోచన కూడా చేస్తా చేస్తా ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఎన్నికలు జరుగుతున్న భారతదేశంలో ఐదు రాష్ట్రాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి తెలంగాణ మిజోరాము అదే రాజస్థాను మొత్తం ఐదు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నాయి మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ మిజోరాం ఛత్తీస్గఢ్ ఐదు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నాయి ఎన్నికలు ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లో చుట్టూ తెలంగాణ మినహాయిస్తే నాలుగు రాష్ట్రాల్లో బిజెపి దాని మిత్ర పక్షాలకు వ్యతిరేకంగా వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా వస్తున్నాయి సర్వేలు కానీ తెలంగాణలో మాత్రం టిఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకూలంగా వస్తుంది అంటున్నాయి కొన్ని సర్వేలు ఏంటి అసలు పరిస్థితి మీరు అసలు విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు రాష్ట్రాల విషయానికి వచ్చినప్పుడైనా కేంద్రాన్ని విషయానికి వచ్చినప్పుడైనా కొంత రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఒక గవర్నమెంట్ వచ్చింది అయితే రైతులు వచ్చేసి ఢిల్లీలో వచ్చి భారీ ఎత్తున ధర్నాలు పుర్రీలు పట్టుకొని వాళ్ళు వినూత్నమైన పద్ధతిలో ధర్నాలు చేసిన వాళ్ళు జంతర్ మంతర్ దగ్గర అవునా కాదు అదే రకంగా నిన్న కూడా ఒక పెద్ద ర్యాలీ అయితే నేనేమంటున్నా ఇప్పుడు ప్రజలు ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఏంటండి ఇప్పుడు వ్యక్తుల మీద ఏ రాజకీయ పార్టీలు కూడా నడవు వాస్తవానికి ఒకసారి మంచి జరుగుతుంది ఒకసారి చెడు జరుగుతుంది అట్లనే ఇక్కడ ప్రధానంగా కేసీఆర్ గారు సెంటిమెంట్ని రగిలించుకుంటూ వస్తుంది ప్రతి ఇప్పుడు కూడా ప్రస్తుతమైన సెంటిమెంట్ వ్యవహారాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తుంది మొన్న ఒక డైలాగ్ అన్నాడు ఆయన ఒక కేసీఆర్ను ఒక బక్క పంచంలోని కొట్టడానికి ఇంతమంది రక్కాసులు వచ్చినట్టు వస్తుంది ఆయన వైపు నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా చంద్రబాబు నాయుడు అని అంటే వాళ్ళు రాజకీయ పార్టీలుగా చూడట్లే అంటే ఈయన ఏదో తెలంగాణను గుండుకుత తీసుకున్నా నేను ఇక నేనే దీనికి రాజును ఈ రాజ్యాన్ని కొనగొట్టడానికి వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారా నాయన అనే ఒక వాతావరణాన్ని బిల్డప్ చేసే వ్యవహారంలోకి కేసీఆర్ రోజు 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 రోజుకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడిని టార్గెట్ చేసుకుంటే ఎందుకు మాట్లాడుకుంటూ వస్తుంది ఆయన ఆయన ఉద్యమ సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడిని ద్రోహిగా చూపెట్టింది ఎన్నో ఉద్యమాల ద్వారా తెలంగాణ సాధించుకున్నాము మళ్ళా ఆంధ్రలో చేతిలో అన్న అక్కడ ఏంటండి కానీ 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 ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ప్రతి మీద కూడా అంత తిక్కులో ఎవరైనా లేడు తెలంగాణ ప్రతి ఒక్కరు రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాకూటమి వచ్చింది అనుకోండి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడా ఏమంటారు పదమూడు మంది తెలంగాణ వాళ్ళే శాసన కర్త ఈడ ఒక్క ఇంకోటి చంద్రబాబు నాయుడు మూలన కూడా అన్న నాకు ఏంటండి ఇక్కడ ఓటర్ ఆమె కాదా అవునా కాదా నందమూరి సుహాసిని గారికి ఏదైతే టికెట్ ఇచ్చారు ఆమె నువ్వు ఆంధ్రాలో ఓటును తొలగించేసి తెలంగాణలో కొత్తగా రాపించుకుంటా ఏం లేదు కదా ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈడ ఓటు ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నా ఈ రోజు మనము తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న సీమాంధ్రులే గాని ఎవరైనా సరే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇందండి అన్న ఇది సెకండ్ ఇండియా అన్న ఈ రాజధానిలో ఇక్కడండి ప్రధానంగా కేసీఆర్ గారు ఒకవైపు తిడుతుండే తిట్టెవరికల్లా అదే కేటీఆర్ గారికి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి మీటింగ్ పెట్టి ఆయన ఆయన మీటింగ్ కూర్చుంటాడు అట్ట కాదు క్షమించండి మాయ ఏదో వేరే రకంగా అన్నాడు కానీ అని చెప్పేసి అంటే ఈ రోజు మీరు ఏ స్థాయికి వెళుతున్నారంటే బుజ్జగించుకునే పర్వం కాడ కొంచెం అంటే ఇంకా బుజ్జగింపులు అనేది ఇక్కడ లేదు తెలంగాణలో ఇక్కడ అంటే బుజ్జగించే కదా మళ్ళా ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు అంతే ఎందుకండి ఇదే కేటీఆర్ గారు వెళ్ళి ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టి మాట్లాడుతుండ చెప్పండి అవునా కదా ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇక్కడ రాష్ట్రండి ఇంకా ఇంకా ఆంధ్ర పెత్తనమని ఇంకా ఆంధ్ర అని చెప్పి చెప్పుకోని దాంట్లో మీరు 
ఇక లబ్ధి పొందాలనే పరిస్థితులు ఇక్కడ లేవు అది ఒకడు కూడా పట్టించుకోడు అయిపోయింది ఉద్యమం అయిపోయింది ఉద్యమకాలం అయిపోయింది ఉద్యమం ముందర అయిపోయింది తర్వాత ఐదేళ్ల తర్వాత అయిపోయింది నేను నేను టీఆర్ఎస్ తిట్టినాక ఎవరు తిట్టరేమో కానీ నేను చెప్తున్నా ఆ రోజున ఒకటే మాట మాట్లాడినాం మేమందరము ఇవాళ ఒకటే మాట మాట్లాడుతున్నాము ఇంకో పదేళ్ల తర్వాత అడిగినా కూడా ఒకటే మాట మాట్లాడతాం ఏంటిది మాకు జరిగిన అన్యాయానికి అగెన్స్ట్ గా ఆ రోజున ఉద్యమం చేసినాము ఇవాళ కూడా మేము అదే అడుగుతున్నాం ఒక్క ఒక్క పర్టికులర్ నేను ఏమన్నాను సెట్లర్స్ 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 అని కూకట్పల్లిలో మీకు తెలంగాణోడే లేడా అసలు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసినటువంటి తెలంగాణ కార్యకర్తలు టీడీపీ వాళ్ళకి లేరా ఎందుకు నందమూరి సుహాసిని గారికి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది వై డినాస్టికల్ పాలిటిక్స్ అవి అవి వాటిని రూపమాపడానికి నేను ఒకటే ఆడుతున్నాను అండి ఈ రోజు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన సెట్లు అయిన కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నాం వాళ్ళకు టికెట్లు ఇస్తే ఆంధ్రలోకి ఇచ్చినామని ఎట్టు అనుకుంటా అట్ అనుకుంటే దీంట్లో గెలిచి దాంట్లో కొచ్చిన వాళ్ళు ఉండరు లేర గాంధీ లేడా ఆయన ఆంధ్ర అనే కదా అంతెందుకు జూబ్లీ హిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యే ఆయన ఆంధ్ర అయిన గోపీనాథ్ గారు ఆంధ్ర అయిన కదా వచ్చే వరకేమో వాళ్ళు కాదు ఇది వాళ్ళ ఓట్లు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఓటు చేయడానికి అధికారం ఉంటుంది వచ్చిన కదా ఆల్రెడీ చేస్తూనే ఉండరే గెలువలో అసలు తుమల్లాసరావు తుమల్లాసరావు మంత్రి చేసి ఎమ్మెల్యే కానివ్వండి మంత్రి చేసి ఇప్పుడు వారే అన్నారు వాళ్ళే ద్వంద్వంగా మాట్లాడుతుండ్రు ఒకటి ఏందని అంటే ఎక్కడైతే ఓటర్ గా ఉంటాడో ఆ నియోజకవర్గంలో ఆయన ఓటర్ అయితే ఆయన ఆంధ్ర కావచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు ఆయన పోటీ చేసే అర్హత ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా ఆయన పోటీ చేస్తాడు కాబట్టి గాంధీ పోటీ చేయొచ్చు కానీ సుహాసిని మాత్రం కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో లేదు కదా మేడం అనేది ఏంటంటే కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో తెలంగాణ వాడు మూడు నాలుగు పార్టీల వాళ్ళు ఎవరు లేరా పోనీ ఒక పార్టీ వాళ్ళు ఉంటే ఎవరు దొరకకపోదు నాలుగు పార్టీల వాళ్ళు ఎవరు లేనటువంటి పరిస్థితి ఆందోళన తీసుకొచ్చి ఆడ చెప్పేసి తుమల్ నాయసరావు మంత్రి హరికృష్ణ గారు చనిపోయారు మీరందరు తండ్రి కూడా ఆడ శివంకాడ కావాలి అరే ఒక దగ్గర ఒక దగ్గర చేసి నేను షూటింగ్ కంప్లీట్ కానీ అండి హరికృష్ణ గారికి నువ్వు ఏదో నందనవరం సుందరవరం చేస్తారు నాలుగు ఎకరాల ఏమంటారు ఆయన ఆయన రాడు కదా ఏ ఆ బిడ్డ వచ్చే వరకు ఆంధ్ర ఆయన ఆయన ఆమె నీవు పెట్టకాడనే ఓదులు పెడుతున్నావు ఇక్కడనే తిటకాడ తిడుతున్నావు ఈ ఇక్కడండి నీకు నిజంగా చెప్తున్నాను నీకు ఆంధ్రలో కక్ష ఆంధ్రలో మీద కక్ష ఉంటే ఓపెన్ గా చెప్పేసి కక్ష ఉంది రామారావు గారి యొక్క సేవలు గుర్తించుకొని ఆయన తనుడైన హరికృష్ణ గారికి ఈ రోజు ఈ రోజు హరికృష్ణ గారి కూతురు కనుక ఇక్కడ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ నగరంలో జీవిస్తుంది ఆమె చేస్తుంది సేవ చేయడం కోసం ముందుకు వచ్చిందండి చేస్తుంది అందులో నేను అది వీలు చేసిన తప్పే వీళ్ళు ఇదే కూటమి వాళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ కానీయండి తెలంగాణ జనసమితి కానీయండి అందరూ కూడా తిట్టిండ్రు ఎప్పుడు తిట్టిండ్రు ఆ రోజు నేను కూడా తిట్టినా హరికృష్ణ చనిపోతే పోయి ఇద్దరు కూడా అందరూ కూడా పోయి అంతకుముందర కొండగట్టు దగ్గర అరవై నాలుగు మంది చనిపోతే వెళ్ళలే మన కేసీఆర్ గారు కానీ హరికృష్ణ చనిపోతే వెళ్ళి ఆయన కూర్చొని అండ్ ఇదే హరికృష్ణ గారు చనిపోయిన వారు పెద్ద మనుషులు మహానుభావులు కానీ ఇదే హరికృష్ణ గారు ఎంతో కాలం మన తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఎగెన్స్ట్ గా రాసిన మనిషి తెలంగాణకి ఎగెన్స్ట్ గా పనిచేసిన మనిషి హరికృష్ణ గారు అట్లాంటి మనిషికి ఇవాళ రోజున వీళ్ళేమో నందరవనం గారు తాను వీళ్ళంటారు ఆయన కూతుర్ని పిలిచి టికెట్ ఇస్తా అని వీళ్ళంటారు 
ఇవన్నీ అవకాశవాద రాజకీయాలు కాదండి ప్రజల్ని పిచ్చోళ్ళని చేయడం కాదా ఇదంతా ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ ఎవరు కనపడలేదు నేను ఒకటే అడుగుతా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళని అడుగుతా కూటమి వాళ్ళని అడుగుతా మీకు ఈ ఎఫ్లియంట్ ఫ్యామిలీస్ ని వై యూ ట్రైంగ్ టు ఎపీస్ దెమ్ అరవై నాలుగు మంది చనిపోయినప్పుడు కేసీఆర్ గారు పోయి వాళ్ళకి ఎందుకు అక్కడ అనౌన్స్ చేయలేదు ఏమి ఎవరో పోయి నాగరాజ్ గారు కొండగట్లో అరవై నాలుగు మంది చనిపోగానే మా మంత్రి గారు అక్కడ ఉండేటువంటి స్థానిక శాసనసభ్యులు వారు ఇమీడియట్ గా చచ్చిపోయినోళ్ళు నిరుపేదలు ఓట్లు పడతాయి అనేది ఓట్లతో నిలబడి మేమైతే ఓట్ల కొరకు కాదు ఓట్ల కొరకు అంటే అరవై నాలుగు మంది జ్యోత్స్న గారు అరవై నాలుగు మందికి ఒక్క మనిషి పోచ్చుడు కాదు సరేంది కాదు ఎందుకంటే అరవై నాలుగు మందికి ఏ రకమైన పరిహారం ఇవ్వాలి కుటుంబాలు ల్యాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఏమిటి కాబట్టి అక్కడ ఉండేటువంటి అంటే తండ్రి రాకపోతే కొడుకు అయిందని చెప్పేసి అని మేము సంతోషపడతామా మాకు ముఖ్యమంత్రి రావాలనుకుంటాం ఎన్నో వరాలు చనిపోయిన ముఖ్యమంత్రి రావాలి ఏ చచ్చిపోయిన నీ రాష్ట్ర ప్రజలు కదా నీ కరీంనగర్ బిడ్డలు కదా తప్పు మాట అది ఎందుకంటే మేము తగు చర్య తీసుకున్నామా లేదా దాని మీద మంత్రి గారు పోయి శివాల కాడికి వెళ్ళి మా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఉంటే కదా రెండు లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి మీరు కావాల్సి చూడండి ఈటల రాజేంద్ర గారు వెళ్ళి ఈటల రాజేంద్ర గారు వెళ్ళి ఈ చనిపోయిన దాంట్లో టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వం తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఉంటే రెండు లక్షలు అదనంగా ఇస్తాం మనకు రెండు లక్షల ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది అనేటువంటి మాట చెప్పినా రెండు లక్షల రూపాయలు టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వం తీసుకున్న వాళ్ళకు మేము ఇస్తాము నాకు నేను అలా చెప్తాను ఏ పార్టీ అధికారంలో పార్టీకి బద్దులు కావాల సభ్యత్వం తీసుకుంటే అది చెప్పవలసిన సంఘటన కాదు ప్రమాదంతో చనిపోయిన రాడా అదే అరవై నాలుగు మంది చచ్చిపోయిన రాడా ఆ కుటుంబాలకు ప్రకటించాలా కానీ బహిరంగంగా చెప్పింది ఇప్పుడు మా ఈటల రాజేంద్ర గారు ఆ కుటుంబ సభ్యులతో ఏమన్నా అంటే మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఐదు లక్షలు వస్తుంది అదనంగా టీఆర్ఎస్ లో సభ్యత్వం ఉంటే అదనంగా కూడా ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది రెండు లక్షలు సభ్యత్వం తీసుకుంటే చనిపోయిన వ్యక్తులు ప్రమాదపూరితంగా చనిపోయిన వాళ్ళకు రెండు లక్షల రూపాయలు పార్టీ ఇస్తుంది 
అది ఇన్సూరెన్స్ కాదు ఇచ్చేది పార్టీ అట్లయినా ప్రకటన చేసింది నేను ఏమంటే ఇప్పుడు సభ్యత్వం తీసుకున్న వాళ్ళకు రెండు లక్షల రూపాయలు ప్రమాద బీమా ఏమంటున్నాను హరికృష్ణ గారి విషయంలో అప్పటికి ఎన్నికలు లేవు ఏం లేవు ఆయన పోయి ఆడ పోయి నిలబడి వాళ్ళ కౌగులిచ్చుకొని ఓదార్చి మరియు ప్రకటన చేసి ఆ దాన సంస్కారాలు అయిపోయిన తర్వాత ప్రకటన చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేటీఆర్ గారి మనమంతా కలిసి పనిచేస్తాము కలిసి పొత్తులు పోతాము కలిసి ఎన్నికలు లేకపోతాము అని ఒక చావు ఇంటికి వెళ్ళి సంప్రదింపులు చేయడం కరెక్టా ఆ రోజు అక్కడ వాళ్ళు కాదన్నారని ఈ రోజు కూటమి తప్ప తప్ప నా కిడినండి అక్కడ ఎవరు కూడా చేయలేదు రాజకీయాలు కిడిందండి బీజేపీ రాష్ట్రాల రాష్ట్రాల విభజన అయినప్పుడు ఏదైతే బిల్ పెట్టారో ఆ బిల్ లో ఉన్న ఏదైతే అంశాలు ఉన్నాయో తెలంగాణ కూడా రావాలి అదే సమయంలో ఆంధ్రకు రావాలి నన్ను మోసం చేసిన వాళ్ళు నీవు కూడా మోసపోతున్నావు అని ఆయన మనం కలిసి పోదాం బీజేపీ సోనియా గాంధీ ఇక్కడికి వచ్చి అది తప్పది అది తప్పది కిడినాన్ని మీరు మీరు అడుగుతున్నారు కిడినాన్ని నాగరాజు గారు మీరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ స్వీట్ గా అడగండి నేనేమంటున్నాను ఆంధ్రోళ్లకు ప్రత్యేక హోదా అనేది వాళ్ళకు రాజధాని లేదు వాళ్ళు ఇబ్బంది ఉండరు కనుక మాకు ఒకటి ఉన్నది మాకు ప్రాబ్లం ఉంది తెలంగాణ తెలుసా ఎందుకు వరకు నలభై యాభై ఏళ్ళకి ఇదట మాకు ఎడ్యుకేషన్ లేదు మనాన్ని ఎవరు చదువుకోలేదు కానీ ఈ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా చదువుకున్న ప్రాంతమైన ఆంధ్ర వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిండ్రు అది మా ప్రధానమైన బాధ అంటే మా ఉద్యోగాలు మాకు రాకుండా పోతున్నాయి ఎవరు చేసారు అని చెప్పేసి అని చంద్రబాబు నేను ఏమంటున్నా ఆయన రాష్ట్రం సపరేట్ అయింది ఆ రాష్ట్రానికి ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు రారు అరే ప్రజాస్వామ్యం అండి ఇండియా అది తప్పది అది తప్పది ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీ గారి నరేంద్ర మోడీ చక్రం తిప్పొచ్చు ఎవరైనా కూడా ఏదో ఓ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి బతుకుతుంది అక్కడ ఎక్కడైతే స్థిరాస్తులు ఏర్పరచుకొని అక్కడనే ఉండి నేనేమంటున్నాను కొల్లాపూర్ చుక్కాయపల్లి గ్రామం నేను ఒకటి నరమల్ల ఫారెస్ట్ లో పుట్టాను ఏమంట మా అమ్మల ఊరు అక్కడ మన మా తాత ముతాతలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఏం సంగతి ఎవరికరక ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీరు సంవత్సరాలు ఉద్యమ నాయకుడుగా ఉంది ఆయన కన్నా ముందు చాలా మంది చేసిండ్రు ఉద్యమాలు మీరు చేసిన రాజకీయ ఉద్యమం ప్రజలందరూ ఉద్యమం చేస్తే ఆ ఓట్లు మీ డబ్బాలు వేసుకున్నారు మీరు అది గుర్తుపెట్టుకున్నా సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసినటువంటి ఉద్యమ నాయకుడు కాబట్టి ఓట్లు వేపించుకొని ప్రభుత్వాలకు వచ్చిండ సంతోషం అంటే ఉద్యమ నాయకుడుగానే గుర్తింపబడ్డాడు తెలంగాణ ప్రజల కాబట్టి దాని ప్రాతిపదికమేనే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది దాన్ని ఆధారంగా చేసుకునే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రభుత్వం నేను సూటి ఒకటే మాట్లాడు తెలంగాణ బిల్లు పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టిన రోజు కేసీఆర్ గారి ఆడున్నాడు పార్లమెంట్ లో ఉన్నాడా పార్లమెంట్ లో ఉన్నాడా చేయి ఎత్తిండా తెలంగాణ కోసం లేనే లేవు నీ అందులో నువ్వు ఉన్నావు ఒక్కడి నీవి ఆడున్నావు పార్లమెంట్ లో ఉన్నావు అంటున్నా తెలంగాణ బిడ్డావు కదా సూటి సమాధానం 
పార్లమెంట్ లో ఉన్నారా కేసీఆర్ తెలంగాణ కదా తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత సోనియా గాంధీ గారికి మొత్తం పూలబెక్కి ఇచ్చేటట్టు కానీ అదే బిల్లు పార్లమెంట్ లో నడుస్తున్నప్పుడు ఒక బాధ్యుడిగా ఒక బాధితుడిగా ఒక ఉద్యమకారుడిగా పార్లమెంట్ లో ఉండవలసిన వారికి కుట్ర యాభై అరవై సంవత్సరాల క్రితము వాళ్ళ కులం అధికారం నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఇది చెప్తున్నాను మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క పాలన తెచ్చుకోవడం కోసం తెలంగాణ అన్ని ఉండే ఎందులో తెలంగాణలో ఏ రకంగా జీవించడం మాకు ఎరక ఏ రకంగా నలిగి సత్యం మాకు ఎరక ఏ సుధాకర్ నాకు తెలియదా ఏ రకంగా నలిగి సత్యం తెలంగాణలోని మీరు చెప్పండి ప్రధానంగా ఇప్పుడు సర్వేల మీద చర్చ జాతీయ సర్వేలు ఒక రకంగా ఉంటాయి రాష్ట్ర స్థాయిలో వీళ్ళు తీసుకుంటే సర్వేలు ఒక రకంగా ఉంటాయి ఏంటి ఆ తేడా సబ్జెక్టివ్ సర్వీస్ సెలెక్టివ్ జర్నలిజం అండ్ సబ్జెక్టివ్ సర్వీస్ ఈ పదం చాలు ఎందుకనంటే జాతీయ స్థాయిలో జాతీయంగా వాళ్ళు చూసుకుంటారు నేషనల్ లెవెల్లో దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఆన్ అ బ్రాడర్ సెన్స్ ఇందాక సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఆన్ అ బ్రాడర్ సెన్స్ ఇప్పుడు బ్రాడర్ నేషనల్ పార్టీస్ దృష్టిలో అవి చేసుకుంటారు అందుకే మీరు ఇప్పుడు తీసుకుంటే కనుక దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది రీజనల్ సర్వీస్ అండ్ నేషనల్ సర్వీస్ నేషనల్ సర్వీస్లో ఆబ్వియస్గా నేషనల్ పార్టీస్కి కొంచెం మెరుగ్గా ఫలితాలు ఉన్నాయి కొంచెం మీరు కూడా ఆ సర్వీస్ మీద ఒక ధ్యాస వేయండి నేషనల్ పార్టీస్కి కొంచెం మెరుగ్గా కూటమికి మెరుగ్గా ఒక అని ఒక స్టేజ్లో బీజేపీకి కూడా కొంచెం మంచో చెడ్డో ఇచ్చిన సర్వేలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం రీజనల్ లెవెల్కి వచ్చినట్టు దే ఆర్ గివింగ్ మోర్ యునో లీవ్ అయి రీజనల్ పార్టీస్ ఇది అంతా ఎందుకు ఎవరో కూర్చొని వాళ్ళు మంచిగా నా పార్టీ అని చెప్పి వీళ్ళు ఇక్కడ చేయిస్తారు నా పార్టీ రేపటి రోజు కేసీఆర్ గారి సభలో ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు అప్రూవల్స్ వచ్చినాయి రేపటి రోజు ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు అంటే కొత్త కొత్త అదే ఉద్యోగస్తులకు పదవి ఇరవై పెంచడం కావచ్చు ఇక అన్ని విషయాలు కూడా వాళ్ళు కొత్త ధనం ఏదో తీసుకొస్తామంటారు వాటికి ప్రజలు ఆకర్షితులైతే సర్వేలు మరింత మారే అవకాశం ఉంది అలాగే మూడో తారీఖున సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు మన్మోహన్ సింగ్ మరోసారి మన తెలంగాణకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ఆ పరిస్థితుల్లో అంటే మళ్ళా వచ్చిన తర్వాత సోనియా అమ్మ గారు కావచ్చు సోనియా గాంధీ గారు కావచ్చు రాహుల్ గాంధీ గారు ఈసారి చేయబోతే స్పీచ్ తో ఆకర్షితులై మరి సర్వేలు మారచ్చు సార్ సార్ ఒక మాట చెప్తున్నా ప్రధానంగా సర్వేల మీద ఆధారపడుకొని ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజలు లేరు వీళ్ళు అలా మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీల దగ్గరికి వెళ్తాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మీద అయితే సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చిన కుటుంబాలు చూసినావా ఆ కుటుంబాలను కూడా పోయి అడుగుతున్నాం మేము ఇక్కడ నేను కాంగ్రెస్ కండి వేసుకొని పోయి అడగా పోయి వాళ్ళను అంటే వాళ్ళ పరిస్థితులను పూర్తిగా మేము అధ్యయనం చేసుకున్నాం కనుక వాళ్ళు చెప్తున్న సమాధానం మీద వింటున్నాం కనుక మేము గెలుస్తామని మేము అంటున్నాం అదే రకంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో మేము రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అది అసలు రానే రాదు అది కానే కాదు అన్న వాళ్ళు మళ్ళీ అవే వాళ్ళని ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టిండ్రు వాళ్ళు ఓ పదహారు రూపాయలు ఎక్కువ చేసుకుంటూ అదే రకంగా రేపు ఇంకా తక్కుటమార గజకర్ణ గోకర్ణకు సంబంధించుకున్న విధులన్నీ కూడా ఆ మేనిఫెస్టోలో తయారు చేసి పెడతారు కానీ నీవు గతంలో ఇచ్చిన హామీలన్నీ ఏవి కూడా నెరవేర్చలేదు కనుక ఇప్పుడు నీవు ఇచ్చే ఏదైతే కొత్త మేనిఫెస్టోలో ఆమె హామీలు ఉంటే అవి కూడా ఇవ్వరనే విషయము సాక్షాత్తు తెలంగాణ ప్రజలుగా తెలంగాణ ఓటర్గా తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరు కూడా నమ్మరు ఎందుకు కూటమికి సంబంధించినవి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినవి ఇవా మేము కూటమికి సంబంధించుకున్న సర్వేలు ఇవన్నీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాం మేము కూటమిగా మేము మేము కూటమిగా అయింది తెలంగాణలో ఉన్న పార్టీలతో అయినా మేము తెలంగాణలో ఉన్న నాయకులతో అయినా మేము తెలంగాణ ఓటర్స్ తో మేము అయినా ఇది ప్రజా కూటమి ఈ రోజు కేసీఆర్ వ్యతిరేకంగా ప్రజలను సమీకరిస్తున్నాం మేము టీడీపీ కాంగ్రెస్ టీజేఎస్ ఇంటి పార్టీ సిపిఐ ఇన్ని పార్టీలు కలిసి ఒక సర్వే అయింది అనమాట ఈ సర్వే ప్రామాణికారా లేదు నేను ముందర నుంచి కూడా ఒకటే పాయింట్ మీద స్టిక్ అవుతున్నా ఇది ప్రామాణికత దీనికి ఏది లేదు సైంటిఫిక్ రీజనింగ్ లేదు ఏం లేదు దీస్ ఆర్ జస్ట్ మైండ్ గేమ్స్ దీంతో ఏమవుతుంది అంటే ప్రజలు ఇందాక సతీష్ గారు కారు అంటున్నారు కానీ ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు వాళ్ళకి ఎక్కడో అక్కడ ఒక ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ పడుతుంటుంది అందుకే అన్న దీస్ ఆర్ మైండ్ గేమ్స్ అట్ ది పొలిటికల్ పార్టీస్ క్లే సార్ మేడం చెప్తున్నట్టుగా కేసీఆర్ గారు ఒంటరి పూర్లో కూడా వాళ్ళ సర్వే నూట ఒక్క స్థానాలని వాళ్ళు డంక పదే అని చెప్తుంటే మీరు ఇంత మంది కలిపినా కూడా ఎనభై నుంచి వంద స్థానాలు నేను ఒక మాట చెప్తున్నా నేను ఒక మాట చెప్తున్నా అవసరం అనుకుంటే నూట పంతొమ్మిది నూట పంతొమ్మిది కూడా గెలిస్తేమో మేము 
రావద్దు టిఆర్ఎస్ మీకు తాజాగా చూసుకోండి ఏ రాజేంద్ర రా గారి నియానా తుమ్లో ఏ రస్తా నియే ఆనేకి అవుటర్ ఇంజిన్ ఆనా ఎవరన్నారు ఓవైసీ గారు అన్నారు ఈ మాట ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా ప్రజలందరూ పూర్తి గమనిస్తున్నారండి వీళ్ళకు ఉన్న ఆశ అంతా ఒకటే కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ గొర్రెలు బర్రెలు ఏమంటున్నా దీనికి అన్నిటికన్నా మూలం ఒకటి ఉందా నిరుద్యోగ సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య చదువుకున్న ప్రతి బిడ్డ ఏదో ఒక నౌకరీ చేయాలని చూసుకుంటాం ప్రైవేట్ దాని కానీ గవర్నమెంట్ దాని కానీ అసలుకే దుకాణం పని చేసి పడేసి తాళాలు వేసి పడేసి దానికి వీళ్ళు టీఎస్పీఎస్ఏ వంద రోడ్కి వేసిన నేను కవిత మీద ఎనభై నాలుగు వేసిన ఆ టీఎస్పీఎస్ఏ పదహారు వేలు ఇచ్చిన వాటర్ కవిత మీద ఇరవై నాలుగు అంటది మరి కేసీఆర్ గారు ముప్పై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన అసలు ఏది నిజం నాగరాజు గారు ఏది నిజం నువ్వు మాట్లాడింది అయిపోయిందా ఇంకా ఉన్నదా ఇంకా ఇంకా చెప్పు మిమ్మల్ని కట్టం పట్టించేదాకా గుంటు మూగబోదే ఇప్పుడు ఆయనే అన్నాడు మాది కూటమిని మాకు మేము ఇచ్చేటువంటి సర్వే అని అన్నాడు నిన్న పాపం జనసమితి నాయకులు కొడంగల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు మా కూటమి వద్దు బీటం వద్దు మేమైతే టీఆర్ఎస్కే సపోర్ట్ చేస్తున్నామని వాళ్ళు ఇచ్చారు నిన్న దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో ఉండేటువంటి అభ్యర్థి స్వయంగా అసలు కాంగ్రెస్ మోసపూరితమైన కాంగ్రెస్ కుట్రలు చేస్తున్న కాంగ్రెస్ మాకు ఒప్పందం ప్రకారంగా మాకు అలాటు చేసినటువంటి దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ ఎట్లా బీ ఫామ్ ఇస్తుంది అనేటువంటి జరుగుతుంది కాబట్టి వారి నియోజకవర్గంలో వాళ్ళ కూటమి అభ్యర్థులే ఈ విధంగా చెప్పినప్పుడు ఈ వారి ఓడిపోయే పరిస్థితులు ఆడ ఉన్నాయి గజ్వేల్లోనే రేవంత్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారు గెలుస్తారు దాని సంగతి మర్చిపోతాడు ఆయన అక్కడ కేసీఆర్ ఓడిపోతాడు అని నేను ఎందుకు చెప్తుంది తెలుసా ఆయన సార్ సంత తన సొంత నియోజకవర్గంలోనే ఒక ఊర్లో రెండు ఊర్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ వీళ్ళు కట్టిండి నా ఎక్కడ కూడా లేదు నేను ఆ గ్రామాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒకటే మాట్లాడరు ఇరవాళ్ళు పోయి ఓట్లాడుకోవాలి పాత ఇంద్రాబాయ్ మా ప్రభుత్వం వస్తే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తామంటే నీవే కట్టుకోండి ఎస్సీ ఆరు లక్షలు ఇస్తా ఉండవు పాత ఇంద్రాబాయ్ ఇళ్ళే ఉన్నాయి ఇలా కొత్త అసలు ఇండే లేవు సతీష్ కొత్త స్పష్టంగా చెప్పాడు కేసీఆర్ యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళ పాలన వాళ్ళది ఉన్నది నాలుగేళ్ల పాలన మాది అరే అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు ప్రత్యేక తెలంగాణ నాగరాజు గారు నాగరాజు గారు హెలికాప్టర్ చుట్టూ పెట్టిండు రైతులు ముస్లిం నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడు అభ్యర్థి స్వయంగా నన్ను చంపుతున్నారు పెట్రోల్ పోసుకొని సస్తా అనేటట్టు ఉన్నాయా ఎక్కడన్నా పెట్రోల్ కాదు దానికి వీళ్ళు దేనికైనా కూడా 
సిద్ధాస్తులే నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నా నేను చెప్పిన నేను చెప్పిన జరిగినాయి ఖచ్చితంగా ఇంకోటి నిజంగా చెప్తున్నా బట్టి ఆయన ఎమ్మెల్యే కదా ఆయన మీ లేక ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ గా నిలబడ్డాడు కదా ఆయన గరిమే నియాల కదా ఇవాళ అయ్యొద్దా హైకోర్టు చెప్తా కూడా హైకోర్టు చెప్తా కూడా ఈ రోజు ఈ రోజు ఈ రోజు ఏంటండి ప్రజలు యాక్చువల్ గా ఎవరైతే వాళ్ళ నిలబడి అక్కడ వాళ్ళ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారు లోకల్ గా నిలబడి వాళ్ళ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాడు పార్టీలకు అతీతంగా రేపు పొద్దున నిలబడి అక్కడ అసెంబ్లీలో మాట్లాడగలుగుతారు ఎందుకంటే నేను మొత్తం రాష్ట్రం తిరిగిన మొత్తం రాష్ట్రం ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు కూడా నేను క్షేత్రస్థాయిలో మాట్లాడుతుంది ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ దిస్ నేను నమ్మను సార్ నేను నమ్మను జ్యోతిష్యుడు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం రాబోతుంది కేసీఆర్ గారు కుర్చీలో కూర్చుంటారు కానీ అయితే అది చాలా కాలం ఆ కుర్చీలో కూర్చోలేకపోవచ్చు అది బహుశా చాలా కాలం మాట్లాడిన అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐ టెల్ యూ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇందాక స్టార్టింగ్ లో సతీష్ గారు ఒక చాలా మంచి మాట చెప్పింది మనం ఇంతమంది ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడి ఏమన్నా చేసుకున్నా అక్కడ పోయి ఆ బటన్ వత్తేంత వరకు వాళ్ళు ఎవరికి వేస్తారో తెలియదు నాదే తెలియదు నేను ఇవాళ ఇంత కూర్చొని మీకు మాట్లాడుతున్నారు కరెక్ట్ గా అక్కడ పోయి ఓటేసే టైం కి ఐ విల్ థింక్ థౌజండ్ థింగ్స్ ఎందుకు అని అంటే జనాలకి చాలా అవగాహన పెరిగిందండి ఇది వరకు లాగా ప్రలోభాల్లో వస్తలేరు నేను మొన్న ఒక పార్టీ జస్ట్ గివ్ మీ వన్ మినిట్ ఫర్ టు స్పీక్ దిస్ మొన్న ఒక పార్టీ ప్రచారంలో నా దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళే కొంతమంది కూలీలు వాళ్ళు వెళ్తా ఉన్నారు పొద్దున్న వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి తిరిగిండ్రు మధ్యాహ్నం కూటమి వాళ్ళకి తిరిగిండ్రు సాయంత్రం బీజేపీ సభకు పోయిండ్రు మూడు సార్లు వాళ్ళు రోజు ఏంటమ్మా అరే పొద్దున అక్కడ కనబడుతుంది కదా లక్ష్మి వాళ్ళు ఇక్కడ కనబడ్డావు అన్న అంటే ఏముందమ్మా ఈ ఎలక్షన్ల టైంలోనే రోజుకు వెయ్యి రెండు వేలకు సంపాదించుకుంటున్నాం వాళ్ళందరు కడుపులు మంచిగా ఉండ నాకు ఇంత వెయ్యి రోజు రోజుకి వెయ్యి రెండు వేలు వస్తున్నాయి అంటున్నారు కానీ నేను అన్న మరి ఎవరికి వేస్తావే ఓటు నీకంటే చూద్దామన్న చూద్దామమ్మ మా ఊరు పోయి అక్కడ ఎవరు పని చేస్తున్నాడు చూసి ఆయనకి వేస్తా నేను అది ఎవరు ఇక్కడ ఉండి రోజు వారి కూలీ చేసుకునే అడ్డా కూలీలకి అంటే ఐఎమ్ నాట్ డిమీనింగ్ దెమ్ బట్ వాళ్ళకి ఎంత అవగాహన పెరిగిందో చూడండి ఇది వరకు ఐదు వందలు ఇస్తే ఓటు వేస్తుండే లేదంటే వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తుంటే ఓటు వేస్తుండే ఇప్పుడు అట్లా లేదు అది పరిస్థితి సో నేను ఏమంటున్నా అంటే దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఫర్ పీపుల్ ఇట్ ద సేమ్ ఇన్ ద సిమిలర్ ఫ్యాషన్ వీళ్ళు కూడా ఇప్పటికైనా సరే దెర్ ఇస్ స్టిల్ వన్ వీక్ మోర్ ఆర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ మోర్ సో పార్టీలకి అన్ని పార్టీలకి నా విజ్ఞప్తి ఒకటి ఈ పరస్పర దూషణలు వీటన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఫర్ ది పబ్లిక్ దానికి మీరేమంటారు అసలు కూలీలకు సైతము నాలెడ్జ్ పెరిగిపోయింది వాళ్ళు ఎవరి ఓట్ లేస్తారు ఇప్పుడు తెల్ల అంటారు ఈ పరిస్థితిలో మీరు అంతా టీఆర్ఎస్ కావచ్చు కూటమి కావచ్చు అంటే సర్వేల నమ్ముకుంటారా ఈ ఐదు రోజులు కూడా ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళి ప్రజలు నిజంగా ఏ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు నేను ఏం చేయాలనుకుంటారు మీరు చెప్పండి ఒకటి నాగరాజు గారు మేము ఇప్పటికే ప్రచార కార్యక్రమంలో ఇంటింటికి ప్రచారం చేస్తూ గతంలో మీరు ఏ విధంగా లబ్ధి పొందినారు ఇంకా వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో మా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అనేటువంటి ఒక సమాచారంతో కూడుకున్నటువంటి కరపత్రం ఇస్తూ తప్పకుండా వీటిని నెరవేరుస్తాం నమ్మండి తప్పకుండా మీరు ఓటేయండి కారు గుర్తుకు ఓటేయండి కేసీఆర్కు ఓటేయండి అనేటువంటి ఒక మాట చెప్తున్నాం మీరేమంటారు చెప్పండి మేము ప్రధానంగా ఇప్పుడు మేడం ఏదో చెప్పిందో ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఆ రకంగా ఉంటారనే విషయం మాకు తెలుసు ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడు ర్యాలీలుగా పోతారు జిందాబాద్లు కొడతారు వాళ్ళ ఇంట్లో అన్ని మూడు రంగుల జెండాలు అన్నీ ఉంటాయి మూడు మూడు నాలుగైదు పాటల జెండాలు ఉంటాయి ఏది కప్పుకుంటే అది కొంత తిరుగుతారు వాస్తవమే బూత్ కార్డుకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు అప్పుడు వాళ్ళ జ్ఞాపకం వస్తాడు నా కొడుకు నౌకర్ వచ్చేనా అని లేకపోతే నా బతుకు బాగుపడుతుందని నాకు భూమి వస్తుందని ఇవన్నీ రిమైండ్ చేసుకొని వాళ్ళు వేయాలనుకున్న వాళ్ళకి వేస్తారు క్లియర్ కట్గా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీయే మా ప్రజా కూటమే లేకపోతే టీఆర్ఎస్ లేకపోతే బీజేపీ ఇవన్నీ కూడా రిమైండ్ చేసుకుని ప్రజలు ఎంత తిక్కులో కాదు గుడి ఈరోజు మీడియా అంత తెల్లారితే ప్రతి ఇంత టీవీ ఉంది చూస్తూనే ఉండరు ఈ దొంగ వాగ్దానాలు చేస్తూ చేస్తూనే ఉండాలి అనే డైలాగ్ కూడా అంటూనే ఉంటారు తిట్టుకుంటే పోతాడు తిట్టుకుంటే పోతే పాయిచ్చినా పోవా అని చెప్పేసి అని కూడా పోతాడు కూడా చేస్తూనే ఉంటారు కనుక ప్రజల నాడి 
చివరి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ కడుపులో మంట రేపు ఓటు వేసేటప్పుడు బయట పడుతుంది ఖచ్చితంగా అది మేము ఆ కళ్ళతో మేము చూస్తున్నాం కనుక ఆ ధీమతో మేము ఉన్నాం మేము గెలుస్తాం గెలుస్తాం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే వారికి బాధ ఉంది కనుక ప్రజలకు ఏం సేవ చేస్తాం అన్నది కాదు ప్రజల యొక్క వీక్నెస్ ఏదో ద్వారా మేము లబ్ధి పొందుతాం ఉద్యోగం వీక్నెస్ ఉద్యోగ వీక్నెస్ అంటే నాకు అక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏమో చెప్తున్నా ఉద్యోగాలు వీక్నెస్ అంట ఇక ఎన్ని రోజులు ఆడుతారు మనతో ఈ బతుకు చిలగట్టం కాదు నాకు గొర్రెలు కాదు నాకు గొర్రెలు కాదు చేపలు కాదు పదులు కాదు నాకు ఉద్యోగాలు కావాలండి మాకు తెలుసు ఎందుకొరకు అన్నా నేను ఏమంటున్నా ఇప్పుడు ఒకటి నండి నేను ఎందుకు కొరకు అంటున్నా మాట అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సంసారం ఎట్ట బాగుపడుతుంది నేను గొర్ర కాడిపోతే బాగుపడుతుందా లేకపోతే నౌకర్ చేస్తే బాగుపడుతుందా నాకు భూమి వేస్తే బాగుపడుతుందా ఇవన్నీ ఆలోచన చేస్తారు ఆలోచన చేసే ఓటు వేస్తారు ఆ ఓటు నాకు పడుతుంది అని మేము భావిస్తున్నాం ఎన్నికలకు చాలా జోషన గారు అన్నట్టుగా నేను గమనిస్తున్నా నిలదీస్తున్నారు ఎస్ ఎవరిని మిమ్మల్ని బూత్ కమిటీల ద్వారా ప్రతి హండ్రెడ్ ఓటర్స్ లో ఏ విధంగా బూత్ కమిటీల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హండ్రెడ్ ఓటర్లతో అనాలిస్ చేసి మేడం అన్నది కదా శాస్త్రీయంగా శాస్త్రీయంగా రిజిస్టర్ పెట్టి వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉన్నారు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ కు అనుకూలంగా ఉన్నారా టిఆర్ఎస్ కు అనుకూలంగా ఉన్నారా ఇంకోటి మొన్న ఏమన్నా మీటింగ్ తీసుకుంటే పోయి పాము అవుతుంది అని నేను ఏమంటున్నా నేను నీవు కిటే ఓడిపోతే ఓడకొడతా మేము ముగ్గురు